Lijep pozdrav. Evo nas u videu u kojem ćemo skicirati tok funkcije pod x i x kvadrat minus 2x kroz x plus 1. U prethodna dva videa smo izračunali sve bitne stvari. Domena, skup ranih broja 8 minus 1, nul točke, ekstreme, područje rasta, pada i asimptote. Pa krenimo redom. Prvo, koordinatni sustav kad postavljamo, mi moramo odmah odrediti kolika nam je jedinična duljina, dužina od 0 do 1. Pazite po čemu to. Ano, pogledaj sve točke koje moramo uzakati. Nul točka, ono po x su prvo. 0, 2, minus 2, sans 3, 0, 3, 3, i to je otprilike to. Znači, najmanja točka, najmanji x je minus 2, sans 3, najveći 2, pa tako nam to mora tu nekako i stat, i to je to. Po osi y, 0, 0, minus 7, 46, minus 0, 54, znači ova je najdublja, minus 7, 46, pa sam ovdje malo više zgusno ove probike. Ano? Idemo sad sve ono osi. Domena funkcije su svi realni brojevi osim minus 1. To znači da je domena nije definirana u jednoj točki, u toj točki se funkcija razvaja, pa imamo dva dijela. Dakle, minus 1 je definirana i iscrtamo vertikalnu liniju. Nul točke su 0, 0 i 2, 0. Dakle, funkcija sigurno prolazi ovom točkom i ovom ovdje točkom, jako bitno, i nigdje više na osi x osim u ove dvije gdje neće sjeći. Ekstremi su minus 2 sans 3 minus 7 to, to je tu negdje točka. I pazite, ta točka je maksimum. Pazite, ako ona maksimum, negdje ona mora biti jasna da ovaj dolj ljudi ovako nekako ide. Jel vidite to? Dalje, minimum 0 sans 3, tu, po x-u, a y minus 0,54, to je tu negdje. Ovo je minimum. Ha, budući da imam još ove dvije točke, to vjerojatno ovako nekako ide. I još asimptote. Znači, vertikalna asimptota je x jednako minus 1. Kad x ide u minus 1 s desnom, znači u minus 1 sa desne strane, rješenje je plus beskonačno. Znači, minus 1 s desnom, penjemo se gore u plus beskonačno i funkcija će tako nekako izgledati. Tu. A kad idemo u minus 1 s lijeve, znači u minus 1 s lijeve, rezultat y je minus beskonačno, dakle skroz dole padamo, znači tu dole nekako. I imamo kosu, y je x minus 3. Idem sad skicirati u kosu. To je pravac koji je kos. Recimo ovako, ako x je 0, y je minus 3. To je ta tačka. Pazite, ja sad točno ne smijem crtati ovako puno, punim krugom, zato što točke kroz koje će prolazi moja originalna funkcija, sam mislim kao puno. Zato ću te prazno. To. Što ako x je recimo 3? 3 minus 3 je 0, znači to je sljedeća točka. Za pravac mi je zapravo dovoljno dvije točke. Evo, to je kos asimptota, vidimo da je kos i naša funkcija će se približavati tom pravcu kad u minus beskonačno i u plus beskonačno. Pa vam skicirati. Dakle, ovaj ovdje dio smo rekli, ovo je minimum, to ide ovako, tu, to, to, i sad ne može rasti ovako nekako nego mora se približavati ovoj asimptoti. Znači, sve bliže i bliže ona raste, ali ide sve bliže i bliže ovom ovdje kosom pravcu, kosom asimptoti. Dalje, ovaj ovdje dio. Ovo je točka maksimuma. Opet se mora ovoj kosom približavati lijevo. A ovdje ide prema ovom pravcu x jednako je minus 1. To je vertikalna asimptota. Evo. I to je to. Ono što bi još vama preporučio, da ako stignete, da napravite i drugu derivaciju, da odredite točku infleksije, konveksnost i konkavnost. I da vidimo, recite mi odmah da gledate hoćete li dobiti neku točku infleksije. Zapravo nećemo, ovdje je funkcija udubljena, dakle konveksnost kroz do kraja bi trebala biti. Ovdje je konkavna, stalno će ići ovako, dakle točka infleksije ne bi trebalo biti. Evo. To je to. Hvala što ste gledali i ovaj video.